Ham, cheese, mortadella, sausage, steak, egg. All smothered in a tangy tomato sauce. This is the Francesinha. And walk into any restaurant or cafe in Porto, Portugal, and you're likely to see it on the menu. A Francinha é um... A dita que é uma sanduíche. As pessoas do Porto não gostam que se chama sanduíche, porque é de facto bem mais do que isso. É naturalmente comida de faca e garfo, embora por algumas vezes já houve quem tivesse tentado e até conseguido de alguma maneira comer à mão. Francesinha in Portuguese means little French lady. So, how did it become a local sensation? Francinha apareceu no final dos anos 50, terá sido feita por Daniel Silva, um ex-imigrante português em França, tendo vindo trabalhar para o Porto, nomeadamente para o restaurante da Regaleira, que hoje não existe mais, terá aí desenvolvido uma espécie de croque monsieur, à qual ele adicionou um molho picante. E na dificuldade de pronunciar croque monsieur, talvez as pessoas lhe tenham começado a chamar a pequena sanduíche francesa ou a francesinha. Today, every Porto Café has a slightly different take on the francesinha, but locals have a favorite, Café Santiago. Porque é muito boa, é ótimo. É uma das melhores francesinhas do Porto, é aqui. My hotel specifically recommended to come here to Café Santiago. They said it is the best francesinha and to try it if we wanted local food. There's so many different flavors throughout. It looks a little overwhelming, but once you cut into it, it's perfect. Café Santiago has three locations, one busier than the others. Nos prometeram que em meia hora seríamos atendidos. Achamos que vai valer a pena. A francinha no Café Santiago é servida de modo muito fresco. Com uma quantidade de francinhas que nós servimos por dia, é bastante elevada. Isso leva-nos a ter que fazer uma pré-preparação, antes de levar propriamente a grelhar. Essa preparação consiste em fazer o corte das carnes, o corte do queijo, da mortadela e do fiambre, em fazer o tratamento do pão e depois é construída a base da francinha, que é a base do pão, com uma fatia de mortadela, duas partes de salsa fresca e uma parte de linguiça. The restaurant prepares at least 500 foundations every day before they start taking orders. 80% dos pedidos são de francinhas. Os três cafés Santiago podem vender em média cerca de 1.200 francinhas por dia. The grill looks like an industrial production line, and it all happens in front of the customers. First, the foundations are placed on the grill, followed by thin pieces of steak topped with slices of ham and cheese. Finally, a second slice of bread is put on top, followed by a sunny side up egg. Everything is wrapped in cheese that has a special semicircular cut to perfectly accommodate the egg. E depois é adicionado o molho da francinha muito quente, que é o próprio molho que vai derreter o queijo. O molho é o elemento chave da francinha. At Café Santiago, the sauce recipe is a family secret guarded by Rui Pereira's mom, Isabel. She personally prepares it every morning in the same kitchen to guarantee it will taste the same in the three different locations. A blend of alcoholic beverages is the essence. Há uns anos atrás a francinha era uma coisa muito picante. E nós achamos que não, achamos que a francinha podia ser comida por todos e de todas as idades. E então tornamos o molho muito menos picante. This group loved the sauce. They were worried about something else though. How many calories does it have? I'm curious to know it. Nunca fizemos esse cálculo, mas sabemos que a cidade de Porto é uma cidade que não é plana, que é subir e descer, e qualquer pessoa pode comer uma francinha ao almoço, dar uma volta na cidade e está pronta para comer uma francinha ao jantar. It was delicious. Amazing. Perfect.